চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি চিত্রশিল্পী প্রশান্ত কর্মকার বুদ্ধর কাছে দাদা ফিরে এলাম আপনার কাছে দাদা উত্তরার স্পটলাইট আর্ট গ্যালারিতে চলছে আপনার একক চিত্রকর্ম প্রদর্শনী যার নাম হচ্ছে পিস এই প্রদর্শনী নিয়ে আপনার কাছ থেকে একটু বিস্তারিত জানতে চাই এটা নতুন গ্যালারি ওরা আগে আমেরিকায় ছিল হাজবেন্ড এখন চলে আসছে দেশে আচ্ছা তো এটা এসেও এই স্পটলাইট গ্যালারিটা করেছে কিন্তু ওর একটা সিস্টেম আছে যে এখানে শুধু মেম্বার হইতে হবে অন্য অন্য গ্যালারি যেরকম পার্সেন্টেজ নেয় ওরা সেরকম ভাবে পার্সেন্টেজ নেয় না শুধু মেম্বারশিপটা নেয় তো এটা আমার সাতাইশতম চিত্র প্রদর্শনী তো এর আগে ঢাকা অন্য অন্য গ্যালারিতে করেছি এবং দেশের বাইরে গ্রুপ এক্সিবিশন অনেক হয়েছে তো এখানে পিস রাখার কারণ হলো আমি শান্তি নিয়ে কাজ করি সবসময় আমি এর আগে আপনাদের বুক শিল্পটা দেখে আমার কাছে খুব ভালো লাগলো এর আগেও দেখেছি আচ্ছা তো আমি বই নিয়ে অনেক কাজ করেছি আমি সবসময় শান্তি নিয়ে কাজ করি আমি দুঃখের ছবি কখনো আঁকি না আর আমি যেটা আঁকি সেটা একেবারে খুব রিয়েলিস্টিক আচ্ছা আমি অবস্থা ছবি আঁকতে পছন্দ করি না কারণ আমার মা একদিনকে বলেছিলেন যে এরকম পেন্টিং করবি যেটা আমি বুঝতে পারি আচ্ছা আচ্ছা সেই জন্যে আমি অ্যাবস্ট্রাক্ট আঁকি না আমি খুব খুব রিয়েলিস্টিক ছবি আঁকতে ভালোবাসি বলছিলেন যে আপনি শান্তির ছবি আঁকেন এবং এই চিত্রকর্ম প্রদর্শনীর নামও পিস শান্তির ছবি বলতে দাদা আসলে কি বোঝায় মানে ছবিটা আসলে কেমন টাইপের থাকে ক্যালোগ্রাফি কিছু আমার কাজ আছে এখানে যে যেটা শান্তির প্রতীক আর কি ক্যালোগ্রাফি যে কোনো ধর্মীয় তো শান্তির জন্যে আসছে পৃথিবীতে ক্যালোগ্রাফি কিছু কাজ আছে আর কিছু ডোরের কাজ আছে পুরানো বাড়ি সেই সব ডোর আচ্ছা এই সব কাজ আছে আমার এখানে উইন্ডো কিছু কাজ আছে তালা চাবি কিছু পুরানো কাজ আছে যেটা বোঝায় যে আমাদের ঐতিহ্য আজকের না অনেক বছর আগে অনেক হাজার হাজার বছর আগের ঐতিহ্য আমরা বহন করে আছি আমাদের গর্ব করার অনেক কিছু আছে বাংলাদেশকে নিয়ে কতটি চিত্রকর্ম আছে ওখানে বত্রিশটি বত্রিশটি চিত্রকর্ম কেন ওদের গ্যালারিটা খুব ছোট তো दर्शक आलेक्शन विशेष कर विदेशी बेसिंगे मोटामुटी আমার ম্যাক্সিমাম পেন্টিং কালেকশন করে বিদেশিরা আচ্ছা আচ্ছা সেই জন্য আমি আমি আমার কাছে ভালো লাগে কেননা বিদেশিরা তো খুব রিয়ার না পেন্টিং কালেকশন করা কিন্তু আমার পেন্টিং গুলো ওরা বলে যে তোমার পেন্টিং গুলো বাংলাদেশ বোঝা যায় আচ্ছা এটা বাংলাদেশ বাংলাদেশে পেন্টারের ছবি সেই জন্য আমার কাছে খুব ভালো লাগে আর কি ছবি আঁকতে ভালো লাগে বিক্রি করতে তো বিক্রি হলে তো আরো বেশি ভালো একটু যদি জানতে চাই আসলে তাদের মতামতটা কি আমাদের চিত্রকর্ম কেমন তাদের কাছে পিকাসো ব্যাংক এরা তো আলাদা ব্যাপার কিন্তু বিদেশে তো আসলে আমাদের দেশের মতো এত সাবজেক্ট নাই ওরা তো অ্যাবস্টেক বা রিয়েলিস্টিক করলো তাকে বা সেরকম রিয়েলিস্টিক করলো কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে তো অনেক অনেক সাবজেক্ট আছে বাংলাদেশে আপনি পুরান ঢাকায় গেলে আপনি হাজার হাজার ছবি পেন্টিং করতে পারবেন কিন্তু বিদেশে তো সবই একই রকম ইউরোপ আমেরিকা আমি বহুত ঘুরেছি একই রকম দেখতে একই রকম বাড়ি ঘর কিন্তু আপনি সোনাইগাছ যান পানামনগরে যান অন্যরকম আপনি ওল্ড ঢাকায় যান অন্যরকম আপনি মিরপুরে যান অন্যরকম আপনি যেরকম তারপরে আপনি জামদানি পল্লিতে যান এখানে আলাদা সাবজেক্ট সেই জন্য আমাদের মতো সাবজেক্ট আমার মনে হয় পৃথিবী কোথাও এরকম নাই মানে এত ভালো সাবজেক্ট পেন্টিং করার জন্য আপনি সাধারণত কোন বিষয় নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করেন অ্যাকচুয়ালি ক্যানভাসে কাজ করি আচ্ছা পেপারে কাজ করি আর কিছু প্রিন্ট মেকিং কাজ করি যেটা সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্ট যেটা বিদেশিরা খুব সহজে কিনে যেটা রোল করে নিয়ে চলে যেতে পারে ক্যানভাস তো অনেক বড় ভারী জিনিস এটা নিতে পারে না সহজে তবু নেয় রোল করে নিয়ে যায় ওরা এটা আপনার সাতাশতম প্রদর্শনী এর আগেও আপনি অনেকগুলো প্রদর্শনী করেছেন চিত্রকর্মকে আপনি ভালোবাসেন যদি একটু জানতে চাই এই শিল্পের চর্চাটা কিভাবে এবং কবে থেকে শুরু হয়েছিল এটি টুতে ম্যাট্রিক পাস করি তারপরে আমি রাজশাহী আর্ট কলেজে ভর্তি হই তারপরে আমি আমি মেন শিখেছি আমার দাদার কাছে শিল্পী কালিদাস কর্মকার তো ওনার কাছে মেনলি আসলে আমার হাতে খড়ি আর কি আচ্ছা হ্যাঁ উনি আমাকে ধরে ধরে শিখিয়েছেন কিভাবে এচিং প্রথমে আমি ওনার কাছ থেকে এচিং শিখি ড্রয়িং শিখি উনি আমার গুরু আসলে আমার পৃথিবীতে যদি গুরু থাকে তাহলে কালিদাস কর্মকারী আমার গুরু 
অনেকগুলো এক্সিবিশনে আপনি অংশ নিয়েছেন কাজ করছেন একটু যদি জানতে চাই তখনকার যে শিল্প চর্চা এবং এখনকার যে শিল্প চর্চা এই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা আপনি কেমন ভাবে পরিলক্ষিত করছেন ইন্টারনেট খুঁজলে আপনি পাবেন পিকাসোর কাজ তখন তত সহজ ছিল না তখন বই কিনতে হতো লাইব্রেরিতে যেতে হতো আপনি যদি এখানে ইন্টারনেটে গুগলে যান আপনি ব্যাংককের কাজ দেখতে চান আপনি ওর যত কাজ আছে সব দেখতে পাবেন সেই জন্যে বাংলাদেশে আমাদের জন্যে আমরা খুব লাকি যে আমরা খুব সহজেই ভালো ভালো পেন্টারে ভালো ভালো গ্যালারির ছবিগুলো দেখতে পারি পেন্টারের ছবিগুলো দেখতে পারি সেই জন্য আমরা লাকি আসলে আগে তো এতটা সহজ ছিল না একটু যদি আর্ট গ্যালারিগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাই চিত্রকর্ম প্রদর্শনী তো হচ্ছে আসলে আর্ট গ্যালারিতেই তো হবে আর্ট গ্যালারি না থাকলে তো আসলে আমরা প্রকাশ করতে পারতাম না আমাদের ছবিগুলো পেন্টিংগুলো কে কীরকম কাজ করছে কিন্তু আসলে কি আমরা আমাদের গ্যালারিগুলো আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমি জানি না কেন যেরকম বেঙ্গল বাংলাদেশের সব থেকে বড়ো গ্যালারি ছিল বেঙ্গলটা বন্ধ হয়ে গেছে দুটো গ্যালারি ছিল ওদের একটা ধানমন্দি সাতাশে আর একটা গুলশানে দুটোই বন্ধ করে দিয়েছেন লিটু ভাই আমি জানি না কেন আচ্ছা হয়তো পরে করবেন কেন আমি জানি না কেন সুবিদ্যা মারা যাওয়ার পরেই আর উনি পারছিলেন না অনেককে অনেক চেষ্টা করেছিলেন কেউ পারছিলেন না কেন সুবিদ্যা তো তোমার অনেক এক্সপিরিয়েন্স ছিল উনি তো আর স্পটলাইটটা তো নতুন গ্যালারি আর যে দুই তিনটা গ্যালারি শিল্পাঙ্গন আছে তারপর চিত্রক আছে তো আরও আমার মনে হয় আরও অনেক গ্যালারি হওয়া উচিত বাংলাদেশের জন্য হ্যাঁ বাংলাদেশের জন্য আরও অনেক গ্যালারি প্রয়োজন কেন না হলে এই শিল্পীটা হারিয়ে শিল্পটা হারিয়ে যাবে আস্তে আস্তে আসলে বেশিরভাগ আর্ট গ্যালারিগুলো তো ঢাকার ভিতরে এবং ঢাকার বাইরে যারা প্রতিভাবান শিল্পী আছেন তারা হয়তো ওইভাবে সুযোগটা পাচ্ছে না এই সীমাবদ্ধতাটাকে আসলে কিভাবে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব কাজ করলে হবে আপনি যদি কাজ দেখাতে পারেন আপনি গ্রামে বসে যদি কাজ দেখাতে পারেন আপনি এনে দেখান আপনি এই যে শিল্পাঙ্গনের রুমিকে এনে দেখান যে আমি মফসলের ছেলে আমার এই কাজ আমি পেন্টিং ও রুমি এইটা আপনাকে জাগা করে দিবে আমি জানি আপনি মুনির বাইকে দেখান জহিরকে দেখান আপনি অবশ্যই তারা বলবে যে হ্যাঁ তুমি এক্সিবিশন করো আমাদের এখানে এইটা এইটা আছে বাংলাদেশে নিজের আগ্রহ নিজের উদ্যম এবং সদিচ্ছাটা তো আসলে থাকতে হবে তাহলে যেখান থেকেই হোক একটু কষ্ট হলেও আসলে সেটা ওভারকাম করা সম্ভব সেটাই আর কি বর্তমানে যারা ছবি আঁকছেন অনেক তরুণরা আছেন যারা আসলে এই প্রফেশনে আসতে চাচ্ছেন এবং চেষ্টাও করে যাচ্ছেন আপনি তাদেরকে কিভাবে দেখছেন আসলে তারা তাদের প্রতিভাটাকে কতটুকু প্রসারিত করতে পারছে খুব ভালো লাগে আসলে কেন শুধু কাজ না করলে তো হবে না যারা ছবি আঁকে তারা যদি রেগুলার ছবি আঁকে যদি কমার্শিয়াল কাজ করে আবার ছবি আঁকে তাইলে সম্ভব না আসলে তাদের শুধু পেন্টিংই করতে হবে যদি কমার্শিয়াল কাজ করে তাহলে পেন্টিং করা উচিত না আমি বলবো সেটা আর যদি শুধু পেন্টিংই করে তাইলে পেন্টিং করে যেতে হবে সব সময় সেই দিক থেকে বলি যে আসলে অনেকেই তো এটাকে প্রফেশন হিসাবে নিতে চায় আবার হয়তো অনেক সমস্যার কারণে প্রফেশন হিসেবে নিতেও পারছেন না আসলে প্রফেশন হিসেবে নেওয়ার উপায়টা কি। রেগুলার প্রদর্শনী করতে হবে তাহলে প্রকাশ পাবে তাহলে ক্লায়েন্টরা জানবে যে ও এ তো অনেক কাজ করে কেন এক্সিবিশন করতেছে রেগুলার তারপরে কাজ করে যাচ্ছে তার পেন্টিংয়ে সে প্রকাশটা পাবে যে হ্যাঁ আমি কাজ করে যাচ্ছি এবং কাজটাকে খুব নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে নিজের মনের মাধুরি মিশিয়ে কাজ করতে হবে এটা বলতেন প্রাণেজ দা যে মনে মাধুরি মিশিয়ে কাজ করো সন্তানের মতো ভালোবাসতে হবে নিজের পেন্টিংটাকে তাহলে আমার মনে হয় সে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে যাবে আর কি আর ফ্যামিলির থেকে সাপোর্ট দিতে হবে তার ওয়াইফ বা তার হাজব্যান্ড তাকে সাপোর্ট করতে হবে তার বাবা মা তাকে সাপোর্ট করতে হবে তাহলেই সে দাঁড়িয়ে যাবে যদি কেউ বলে যে না ছবি আঁকতে পারবে না তুমি পয়সা ইনকাম করো তাহলে তো সে পেন্টিং করতে পারবে না সে হয়তো আস্তে আস্তে কমার্শিয়াল কাজ করতে করতে সে শেষ প্রতিভা শেষ সে যতই প্রতিভা থাকুক সে যদি রেগুলার পেন্টিং না করে সে সে কোনো দিনও দাঁড়াইতে পারবে না এটা আমি আমি নিশ্চিত এরকম অনেক প্রতিভাবান শিল্পী হারিয়ে গেছে হ্যাঁ ফ্যামিলির জন্যে যে ইনকাম করতে হবে কমার্শিয়াল কাজ করতে যে আর পেন্টিং হয় না এবং যারা বিদেশে গেছে আমার জানা মতাম অনেক বন্ধুরা বিদেশে থাকে আমেরিকা ইউরোপে থাকে তারা ছবি আঁকতে পারে না না ওইখানে শেষ কেন প্রচুর কাজ করতে হয় তাদের আমি তো দেখেছি মানুষে বলে যে বিদেশে গেলে অনেক অনেক লাভ আমি আমি বিশ্বাস করি না খুব কঠিন ওখানে ছবি আঁকা এবং কাজ করা 
বহুত কঠিন খুব টাফ সেই কঠিন কাজটাকে আপনি করে যাচ্ছেন খুব সুন্দর করে না আমি অতটা অতটা না আমি খুবই একেবারে ছোট মানে আমি কিছু জানি না আমি আজ শৈলীপি পড়তেছি আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর কাজ পাচ্ছি দাদা আপনার কাছ থেকে দাদা আপনি যখন একটা ছবি আঁকেন নিজে তখন আসলে আপনার প্রস্তুতি কেমন থাকে আমি তখন আমার পেইন্টিংটাকে মনে করি আমার প্রেমিকা আমার ওয়াইফের সঙ্গে আমি প্রেম করেছি পাঁচ ছয় বছর তারপরে বিয়ে করেছি আমি মনে করি যে হ্যাঁ এইটা এই পেইন্টিং না আমার প্রেমিকা সাতাশতম এক্সিবিশন আপনার পিস এর আগের এক্সিবিশনগুলোর আসলে যদি একটু উল্লেখযোগ্য যে এক্সিবিশন সেইগুলোর আসলে বিষয়বস্তু কী ছিল প্রথম এক্সিবিশনটা করি হলো কনক চাপা এবং মিঠুবাইয়ের একটা গ্যালারি ছিল আচ্ছা গ্যালারি টোন ধানমন্দি এক নম্বরে ওইটি প্রথম তখন আমি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড টাওয়ার পেয়ে গেছি তো আমাকে বললো যে একটা এক্সিবিশন আমি তাহলে আমি কী নিয়ে করব আপনি আমার সিলেক্ট করে দেন তারপর উনি আমাকে সিলেক্ট করে দিয়েছেন চল্লিশটার মতো হ্যাঁ তখন ওইখান থেকে আমার আসলে শুরু এক্সিবিশন করা ওইটি আমার নেশা মিঠুবাই যদি এই আমাকে সুযোগটা না দিতেন হয়তো আমি আর এক্সিবিশন করতাম এরকম অনেক শিল্পী আছে যে জীবনে একটাও সোলো এক্সিবিশন করে নাই আমাদের বাংলাদেশে এরকম শিল্পী আছে তো তো উনি আমাকে এই কথা বলার পরে আমি অবাক হয়ে গেলাম এবং আমার এক্সিবিশনটা হলো এবং খুব সাকসেসফুল এক্সিবিশন হয়েছিল গ্যালারি টোনে গ্যালারি টোনটা এখন নেই অবশ্য সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরের দিকে শেষের দিকে যেটা হবে সেটা হবে প্রথম দিকে ঢাকায় যেটা হবে আর অক্টোবরের শেষের দিকে ক্যানাডা হওয়ার কথা আছে আমেরিকায় আগামী ফেব্রুয়ারিতে একটা গ্রুপ শো আমাদের হবে আচ্ছা ওটা কনফার্ম আর কি এই আর কি আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং যোগাযোগ করে যাচ্ছি বাইরে এক্সিবিশন করার জন্য কেন বাইরে এক্সিবিশন করলে কি একটু অনেক কিছু দেখা যায় গ্যালারিগুলো দেখা যায় তাদের কাজ দেখা যায় তাদের সম্বন্ধে জানা যায় অনেক সুযোগ থাকে আর কি দাদা অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য দাদা আপনার যে এক্সিবিশন উত্তরায় স্পট লাইটে চলছে পিস সেটা আজকে এবং আগামীকাল যেহেতু চলবে আশা করে যারা এখনো জানে তারা চলে যাবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ বাংলা ভীষণকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সাথে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নুর টাওয়ার একশো দশ বীরত্তম সিআর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি মার্কিন অভিনয় শিল্পী জয় অ্যাডামসের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন শেয়ার বাজার আর ঘোরদৌড়ের মধ্যে পার্থক্য হল ঘোরদৌড়ে কোনো একটা ঘোরা জিততে পারে প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আজ সারাদিন সবার জন্য শুভ কল্যাণময় হোক